，就这里就好了。啊。如果你不介意的话，我下车陪你走到宿舍门口。现在有点晚了，我不放心你一个人这样走。啊，没关系的，真的不用了。你知道，如果我送你到这里，然后你走着走着突然失踪了，在法律意义上来说，我就是头号嫌疑人。等一下，我帮你开门。宿舍门口，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。我记得我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看起来不像建筑师吗？啊不不不，想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个。家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t a x o p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧。家族病，也是职业病。我跟你呢，就正好相反，我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。<笑>不是。这叫懒惰。说我啊，糟了，门怎么锁了？大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦，这这么高，一定很危险的。万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。哎，小秋，小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？才好！哎呀，吓死我了！谢生，嗯
这是在客厅捡到的，你还要吗？啊、哦，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。静文，静文说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯嗯。哎要还回来哦，不然要扣押金的给我点时间，我会尽快凑齐的。呃，呃，那好吧，那就先这样吧。啊，再见啊、哦。哎，再见。福无双至，祸不单行。这下真的要身无分文了。一杯咖啡，啊，一片粗麦面包。嗯，你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。嗯、你上班的地方一定离这儿很近吧？啊，不近。那就是你住的地方离这儿很近，也不近。嗯，不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶
，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王林川。你好，你好。嗯，咖啡好了，然后这个。是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋，什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。嗯，他辞职了。哦，谢谢，没事。粗麻面包，我等一下给你送过去啊。嗯、喂，立川。小秋，嗯，我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯。你来帮我，我正好想找一个中文老师。王立川，你确定不是在搞救济吗？嗯、啊，救济，我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢，我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好，那我们明天开始，呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点在我们学校图书馆一楼阅览室等你，你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下，先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。呃，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。叶、啊。叶静文。啊、<笑>你怎么有空来学校啊？呃、啊啊，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。呃。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯
，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，啊不急、呃。我是来学中文的。学中文啊？<笑>那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了、呃。没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？呃这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊？嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。已经过了半个小时了，丽春怎么还没来啊？哎呀，手机坏了。我一定是错过立川的电话了。嗯、我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了。嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下，你看这边这都没坏啊。啊这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧。看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还有这款都挺适合你的。算了，不用了，谢谢啊。哎，哎，小秋，啊，可算找到你了。哎，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，销关有个急火口译，嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼，那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你开场记录我都不知道该怎么说哎，别漏气。为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。啊，吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。嗯。喂，立春。我今天去找你了。那个我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯，你同学说你去车站接人。什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见
，等很久了。嗯，还好。你师姐说你对绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦。你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时，另外一个小时要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这线不行吗？啊，还可以更好。走吧。同学，同学，同学，同学，同学，哎，呃，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋啊，哎，对对对对对，您找小秋啊？啊，呃，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊，好啊，谢谢啊，谢谢谢谢，再见再见再见，再见，再见。先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的露呢，是露丝的露，是一种鸟，不是露水的露。那露鸟的露应该怎么说啊 ？Egret， E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧，来。要吃点什么？嗯，我帮你拿。这个。哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢，你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 早安，早安，请。既然迟到了，就得发杯酒啊！哎，恒熙，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟肖官，他是九通翻译社的社长。肖官，他是 GMF 的王总，王立川。你好，王总。你好，肖司长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过。我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来，他说你不能喝酒。是啊，纪川特别能喝几杯。啊谢小秋小姐，她舅舅是云南省的杰出画家，平时专攻写意山水，其泼墨风格直逼当年的张大千。哦，当然了，谢小姐酷爱艺术，平时也爱画两笔，是吧？啊！谢小姐，这位是王立川先生，是 GMF 上海分公司的 CEO， 著名的建筑师。啊，是去年建筑师奖的获得者，这画廊啊，也是他的杰作啊。哦，嗯，你你好，你好。哎，小秋，你不用坐，过去拿点吃的。啊，对对对，那个失陪了。这里的设计我真的很喜欢，欢迎你来。
。你才吓死我了吧？这个年轻人，没想到谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然我的观点也很业余了。我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。哦，有有有,有件事情我还是要跟你坦白一下。嗯，就是。就其实我舅舅他爸根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术。我来这里是给个美国画家当翻译的。哦。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃，直觉偏强，<笑>悟性偏高的那种。<笑>才谈判完就开始吹牛了。嗯、呃，我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊？嗯，画的很好啊，非常不错。嗯，那可以解释吗？哎，解释啊？老实说。鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？嗯，高，高见啊。这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。那么这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合。身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。OK， 他若是再问我，我就要露馅了，我这我得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。<笑>对了，语言，语言、声音、文本，非<笑>正式传播。所以。所以，后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机呀、啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。Bravo！ <笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。<笑>
，这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。你哥哥也是画家？我们全家都很喜欢绘画。这幅画也是我哥设计的。你看。我想听听你们高见。林川。嗯。小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事。他没事吧？怎么了，小秋？小秋。哎。如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊，啊，你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。对不起，我接个电话。啊。喂。小关，你能过来一下吗？你有什么事啊？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。送你回去了。嗯，没关系，交给我吧。那麻烦你了。你怎么没有告诉我你有晕血症？我很少犯的。那你还看恐怖电影？我以为那样可以治好。你是天生的，还是有什么心理因素呢？我妈妈生我弟弟的时候，大出血死了，正好我亲眼看见他这一幕。其实，你可以尝试一下脱敏治疗，每天可以喝一点红色的，嗯，比如说。番茄汁或者是红酒之类，笑什么？我觉得你很奇怪，别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色，只有你让我做脱敏治疗。啊，你看，现在我已经习惯了。他就是我的腿。只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。嗯。那我以后也要慢慢练习
谁又抛弃你了？没钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚呢？他结婚了，哎，小心点，我送你回去吧。啊，艾玛。身边有其他的男人。滚蛋！干嘛？不要！不要！不要打了！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿。我跟他真的彻底没戏了，艾玛，那你回去我走，以后这种擦屁股的事你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你，我还曾经怀过你的小孩。那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我。你混蛋！你有什么了不起啊？你一直是在上海工作吗？嗯，大学毕业后我就留在美国了，后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪，你脾气这么好，你哥哥那么凶。你们俩是不是一起长大的？是一起长大的。没错，我哥哥的个性是比较急，但是你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。嗯。那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷、我外婆、我外公、我叔叔、我姑妈、堂兄堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥是室内设计师。你家的家族史真的很乏味，不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧。没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事。你
已经躺了一个多小时了，你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。这么小，化什么妆啊？妆成熟不可以啊。怎样才能将你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。少一些，少一些。